നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ കാണാൻ കഴിയുന്നു തോന്നുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ആർ സി സി റിട്ടേണിംഗ് ഗോൾ ഓഫ് തേർട്ടി മീറ്റർ ലെങ്ത് ഹൂസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇസ് ഗിയോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ സിൽബാസ് ഇൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷാൽ ഹാവ് ടു ബി ടേക്കൺ സെപ്പറേറ്റ്ലി അസ്യൂം സ്യൂട്ടബിൾ റൈറ്റ്സ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെപ്റ്റി ടാങ്കിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് യൂസേഴ്സ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി യൂസേഴ്സ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും കൊടുക്കാം നമ്മളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആർ സി സി റിട്ടേണിംഗ് വാളിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ആർ സി സി റിട്ടേണിംഗ് വാളിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആർ സി സി റിട്ടേണിംഗ് വാളിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ ജിയോ ടെക്കിലും മറ്റും നിങ്ങൾ എന്താണ് ആർ സി സി റിട്ടേണിംഗ് വാളെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡിസൈനും നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഹീരുണ്ട് ടോയുണ്ട് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാർഡുകളാണ് അതായത് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റും കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരും അതാണ് ഇതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഏകമാറ്റം ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒരു സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ആണെങ്കിലും സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ആർ സി സി റിട്ടേൺ വാളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എടുക്കും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സ്ലാബ് സ്ലാബിന്റെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഷുഗാണ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനില് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സർഫസിനോട് ചേർന്ന് മെയിൻ ബാർ ഈ മെയിൻ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെർട്ടിക്കൽ ബാർസ് ആണ് അത് ട്വന്റി ടു എം എം ഡയ ബാറുകളാണ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്റെ സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായോ ഇത് അങ്ങോട്ട് അതായത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പറിന് പെർപ്പന്റിക്കൽ ആയിട്ട് തേർട്ടി മീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് സിക്സ് മീറ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ട്വന്റി ടു എം എം ബാർ അതിൽ ഫോർട്ടി എം എം സെന്റ് ടു സെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ ബാറുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആ ബാർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ കാണുന്ന ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഫുൾ ഹൈറ്റിൽ പോയിരിക്കുന്ന ബാറുകൾ ട്വന്റി ടു എം എം ഡയ ബാറുകളാണ് അതിന്റെ സെന്റർ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ അഡീഷണൽ ബാർസ് കൊടുക്കും മെയിൻ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ വരുമ്പോൾ മൊബൈലും ഷെയറൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴത്തോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടും ബാറുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതെറ്റാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ നമ്മൾ ഫുൾ ഹൈറ്റിൽ കൊടുത്ത ബാറുകളുടെ നടുവിൽ എന്ത് കൊടുക്കും ട്വന്റി ടു എം എം ബാർ തന്നെ കൊടുക്കും ഈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ബാർ സെറ്റ് ട്വന്റി ടു എം എം ട്വന്റി ടു എം എം ബാർ സെറ്റ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ സെന്റർ അതായത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ബാറുകളുടെ നീളം അതായത് എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഹൈറ്റ് വരെ അതായത് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കർട്ട് എലിമെന്റ് എന്നാണ് ഈ ബാറുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങുക ഇതൊരു ഒരു ഫുൾ ബാർ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഹൈറ്റില് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും അതെല്ലാം ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ കൊടുക്കും മനസ്സിലായി പിന്നെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഈ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ തീരും ഇവിടെ ഒരു കർട്ട് എലിമെന്റ് കാണിച്ചത് കർട്ട് എലിൽ കാണിച്ചത് ഈ കർട്ട്
എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സെന്റർ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കൊടുക്കുള്ളൂ അതായത് ഓരോ കട്ടൽമെന്റിനും എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ നടുവിലുള്ള ബാറുകൾ നമ്മൾ കട്ടൽ ചെയ്തു അതായത് ഓരോ കട്ടൽമെന്റിലും ബാറുകളുടെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറും ഈ ലെങ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് മനസ്സിലായോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് അതായത് ഇത് ഈ ലെങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും തേർട്ടി മീറ്റർ വരും ക്വസ്റ്റിൻ അതായത് ഓളിന്റെ ലെങ്സ് തേർട്ടി മീറ്റർ ലെങ്സിലാണ് നമ്മൾ റിട്ടേണിംഗ് വള കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അതിലെ റീബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മെയിൻ ബാർസ് ആണ് എല്ലാം വെർട്ടിക്കലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല എന്താ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി ടു എം എം ബാറുകൾ ആദ്യത്തെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററിൽ എല്ലാം ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇനി അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വരെ എല്ലാം ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇനി അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാറുകൾ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സെന്റർ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഫുൾ ഹൈറ്റ് വരെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കട്ടയിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാറുകൾ നമ്മൾ മുറിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കട്ടയിലുമേ സെക്കൻഡ് കട്ടയിലുമേ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ബാറുകൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്ന ബാറുകൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് തരിക ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ബാറുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാറുകളുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തിന് എലോങ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ബാറുകളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ എം എം ഡയ ബാറുകളാണ് അത് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പിലാണെങ്കിലും ബോട്ടത്തിലാണെങ്കിലും സെയിം ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാറുകൾ അത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പറിന് പെർഫെക്റ്റുകൾ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസ് ഉണ്ടോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സെന്റർ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിൽ താഴെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ ഒരേ ഒരേ സ്പീസിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മെയിൻ ബാറുകൾ വെർട്ടിക്കലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ കൂടുതലും മുകളിൽ കുറവായിട്ടാണ് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എക്കണോമിക് ലാവ്മെന്റ് ആണ് താഴെയാണ് കൂടുതൽ മൊമെന്റും ഷീർ ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കുന്നത് താഴെ ബാറുകൾ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മുകളിലോട്ട് ഇതും തോറും മൊമെന്റ് കുറയും മൊമെന്റ് കുറയും എന്നോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാറുകൾ കുറച്ചധികം സ്പേസിങ്ങിൽ കൊടുക്കും അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റെം സ്റ്റെമ്മിലെ റീബാറിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ എവിടെയാണ് ഏർത്ത് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ഏർത്ത് ഫില്ലിംഗ് വരുന്നത് ഈ ഏർത്ത് ഫില്ലിംഗ് വരുന്നതിനോട് ചേർന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ വെർട്ടിക്കൽ ബാർസ് ഫോർട്ടീൻ എം എം ഡയ ബാറുകളാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ബാർസ് ട്വന്റി എം എം ആണ് പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സെന്റർ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇതേപോലെ അല്ല നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാറുകൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെൻ എം എം ബാറുകളാണ് അതും തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സെന്റർ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലോങ് തരം നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ ഈ ഡോട്ടഡ് കാണുന്നതല്ലേ അതൊക്കെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ അതായത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പറിന് പെർഫെക്റ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിന്റെ ചേർന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് താഴെ ഒരു സെവന്റി എം എം കവർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് തരാം കാര്യം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല ഇതിനകത്ത് സെവന്റി എം എം ആണ് കവർ താഴത്തെ ഏറ്റവും കവർ കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കവർ സെവന്റി എം എം ആണ് അതുപോ
മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫിഗർ എന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തുണ്ടോ ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ ആർക്കെങ്കിലും ഫിഗർ മനസ്സിലാവത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാറിന്റെ ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായോ ടോയിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാല് ടെൻ എം എം ഡയ ബാറുകളാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാറുകളാണ് അതാണ് ഈ ഡോട്ടൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻ എം എം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ കാണുന്നുണ്ടോ അതായത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പർ പേപ്പർ ആയിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം സെന്റിഫൈസിൽ മെയിൻ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് മെയിൻ ബാർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ലെങ്ത് അതായത് ടോവിന്റെ അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡ് വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഹുക്കുകൾ വരുന്നത് ഈ ഹുക്കുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ബാറിന്റെ ഒക്കെ എൻഡുകൾ വെറുതെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹുക്കിന് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫോമുല ഉണ്ട് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു നമ്പറിക്കൽ ഫോമിലാണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഹുക്കിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടും അതായത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹീലില് ഹീല് ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടെൻ എം എം ഡയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് പിന്നെ എലോങ് ദ ലെങ് എത്ര ലെങ്ത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഈ ലെങ്ത് ട്വന്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പം അത്രയും ലെങ്ത്തിലാണ് സ്റ്റീലില് നമ്മൾ ഡ്രീം ഫോസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ മനസ്സിലായോ അരുണി മേലെ ചോദിച്ചേ പിന്നെ താഴെ ഒരു കവറും ഉണ്ട് കവറ് ക്വസ്റ്റിനും നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കവറുണ്ട് സെവൻറ്റി എം എം കവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ത്രീ മീറ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾ അത് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോമുലാസ് ഒറ്റ ഫോമുലയാണ് കാര്യമായിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹുക്കിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോരുന്നതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോയാൽ ഞാൻ മിക്കവാറും ആലോചിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു വൺ അവർ ടു അവർ ചിലപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എടുത്തേക്കാം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എടുക്കണം കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോർഷൻ തീരില്ല അപ്പൊ ഞാനത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്ര മണിക്കാന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആർ സി സി റിട്ടേണിംഗ് വാളിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആധാർ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറയാണ്ട് ഒന്ന് ശരിയാക്കാം ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് മനസ്സിലായില്ല തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞ ലെങ്ത് അതായത് ടോട്ടൽ വാളിന്റെ ലെങ് നമ്മൾ ലെങ് തേർട്ടി മീറ്റർ കൊടുക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് റീബാർ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തുണ്ടോ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം
ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാ പോലെ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെ ഏതൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ തുടങ്ങുന്ന പോലെ സീരിയൽ നമ്പർ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാ ഒരു ലോങ് വേർഡ് ഷോർട്ട് വേർഡ് മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക കാര്യം നമ്പേഴ്സ് എടുക്കണം ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് സൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സാധാ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആർ സി സി വർക്കാണ് ആർ സി സി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ആർ സി സി വർക്കുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ സി സി വർക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീൽ നമ്മളെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആർ സി സി വർക്കിൽ കാര്യം ഒരുപാട് സ്റ്റീൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചല്ല എമൗണ്ട് സ്റ്റീൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആർ സി സി വർക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് സ്റ്റീൽ ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സെൻറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഷട്ടറിംഗ് ആൻഡ് ബൈൻഡിംഗ് സ്റ്റീൽ അതായത് നമ്മളുടെ സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് കുറച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിങ്ങിനും ഷട്ടറിംഗ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത സ്റ്റീലിന്റെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നില്ല അതായത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സെൻറ്ററിംഗ് ഷട്ടറിംഗ് ആവശ്യം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നില്ല കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും എന്നതാണ് കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാര്യം നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ആർ സി സി വർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർ സി സി വർക്ക് വൺ ഇ സി ടു സി ഫോർ ഈ വൺ ഇ സി ടു സി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയാം ആർക്കേലും പറയാൻ കഴിയും വൺ ഇ സി ടു സി ഫോർ എന്ന ഗ്രേഡ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഗ്രേഡ് ആണ് വൺ ഇ സി ടു സി ഫോർ അതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നോമിനൽ മിക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് കോഡ് റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് തോന്നുന്നത് റെഫർ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ല വൺ സീറോ ടു സിക്സ് ടു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഐ എസ് കോഡുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡുകൾ എം ട്വന്റി ഫൈവ് ടു എം സിക്സ്റ്റി ആണുള്ളത് അതിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ഐ എസ് കോഡ് ഉള്ളത് അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ചെറിയ ഗ്രേഡ് അതായത് എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വന്റി അതുപോലെ എം ട്വന്റി ഫൈവ് വരെ ഉള്ള ഗ്രേഡുകൾ നോമിൽ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം എം ടെൻ ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സിംഗ് പ്രൊപ്പോർഷൻ പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ സി സിക്സ് ആണ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ വൺ ഇസ് ടു ഇസ് ഫോർ എം ട്വന്റിയുടെ വൺ ഇസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് തോന്നുന്നു അതുപോലെ എം ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അപ്പോൾ എവിടെ നിങ്ങൾ വൺ ഇസ് ടു ഇസ് ഫോർ കണ്ടാലും ഓർക്കണം അത് എം ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ആർ സി സി വർക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചീൽ റീൻഫോഴ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നില്ല അത്ര ഉള്ള കാര്യമായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ എന്താണ് ബേസ് ലാബ് ആദ്യത്തെ ബേസ് ലാബ് ആണ് ബേസ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ടോയും സ്റ്റീലൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ബേസ് ബേസ് ലാബ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയാലോ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളു ബേസ് ലാബ് നമ്പർ ലെങ്ത് എന്താണ് അതിന്റെ വരിക ബേസ് ലാബിന്റെ തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് തേർട്ടി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വാളിന്റെ ലെങ്ത് തേർട്ടി മീറ്റർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ തേർട്ടി മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പറിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് അപ്പൊ ലെങ്ത് എത്ര തേർട്ടി മീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്രഡ്സും ഹൈറ്റ് ആണ് ബ്രഡ്സ് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആ ബ്രഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് നോക്കുമ്പം എന്താ വിസ് നോക്കാം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ ഒരു ഏരിയ സിക്സ്റ്റി ആണ് അത് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ശരി മനസ്സിലായി അപ്പൊ
അതായത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ആദ്യത്തെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ എല്ലാ ബാറുകളും നമ്മൾ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ സെന്റർ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ വരെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വരെ നമ്മൾ ആ ബാർ നമ്മൾ ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബാർ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്പേസിങ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആക്കും അത് എത്ര ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മുതൽ സിക്സ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെയും നിലവിലുള്ള ബാർ നമ്മൾ ഹാഫ് ബാറുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സെന്റർ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ബാറുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി ടു എം എം ഡയ ബാർസ് ട്വന്റി ടു എം എം ഡയ ബാർസ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ബാറിലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പല സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സെന്റർ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാദ്യം ട്വന്റി ടു എം എം ബാർസ് എം എം ഡയ ബാർസ് അറ്റ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സെന്റ് ചെസ് സെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫുൾ ഹൈറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സെയിം ലെവലിലുള്ള ബാർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി ഇത്രയും സിക്സ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്കാൻ നമുക്ക് ബാർ കിട്ടും സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ബാർ സുഖമായിട്ട് കിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സെയിം ബാർ താഴെ മുതൽ മുകളിൽ വരെ ഫുൾ ഹൈറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അറിയാം ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വരുന്നത് തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി മീറ്ററിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഫിഫ്റ്റി സെന് ഫിഫ്റ്റി എം എം കവർ ആണ് കൊസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ച ഫിഫ്റ്റി എം ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ കവർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മെയിൻ ബാറുകളുടെ ഒക്കെ കാർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ തേർട്ടി മീറ്റർ ലെങ്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലെ ഫിഫ്റ്റി എം എം വെച്ച് കുറയ്ക്കും അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതിക്കോള് ഇത്ര നമ്പേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് തേർട്ടി മീറ്റർ മൈനസ് കവർ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കവർ കവർ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സ്പേസിങ് സ്പേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇതെങ്ങനെ ഇത് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഞാൻ ഇവിടെ വല്ലയിടത്തും പറ്റാൻ തരാം ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് ബാർ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് വിചാരിക്കാം ഈ രണ്ട് സൈഡിലും കവറുകളാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ത്രീ മീറ്റർ ഉണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ എത്ര എത്ര ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതാണ് ഈ ഫോമുല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ ഫോമുല ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ അതായത് തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് അതിന് നമ്മൾ കവർ കുറയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫോർ തേർട്ടി ബൈ മൈനസ് കവർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പൊ ഞാനിത് വരച്ചു തരുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ബാഴുകൾ വിചാരിക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ കവറുകൾ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കവറുകൾ ഈ തേർട്ടി മൈനസ് കവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ബാഴുകളും തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അത് പ്ലസ് വൺ കൂടി കൊടുക്കണം അത് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എന്താ കാര്യ
ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പവർ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതെന്താ എടുക്കാത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പവർ നമ്മൾ വേറെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പവർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പേപ്പറിന് പെർഫെക്റ്റുകൾ ആയിട്ടില്ലേ അത് ഫോർട്ടി എം എം ബാർസ് അല്ലേ ഇത് നമ്മളുടെ അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എം എം ബാർസ് മാത്രം എടുക്കുന്നത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഓരോ ടൈം മീറ്ററുള്ള ബാർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കാര്യം ഓരോന്നിന്റെ വെയിറ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് മീറ്ററിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു മീറ്ററിൽ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോക്കാം അപ്പൊ ഓരോ ഡയമീറ്ററിലുള്ള ബാറുകളിൽ ഓരോ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ ബാർ നമ്മൾ ഓരോ ഡയമീറ്ററുള്ള ബാർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാലും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ട്വന്റി എം എം ബാർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഓരോ ഡയമീറ്ററുള്ള ബാറുകൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം മനസ്സിലായി റിനി ആ ഫോമുല മനസ്സിലായി ഈ ഫോമുലയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ബേസിക് കാര്യം തന്നെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാലാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത്ര ഉള്ളൂ അതായത് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ തന്നെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള പേസിങ് നോക്കുക ഓരോ ലൈനും തമ്മിലുള്ള പേസിങ് നോക്കുക അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പം എത്ര പേസിങ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് പേസിങ് ഉണ്ട് വർഷം എത്ര ലൈൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലസ് വണ്ണും കൂടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്ന ചോദിച്ചോ ഞാൻ ക്ലാസ് ഓഫാൻ ചെയ്യാൻ പോകാണ് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്ന ചോദിച്ചോ മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ അഞ്ച് സ്പേസിംഗ് ഉണ്ട് അതിന് ആറ് ലൈൻ വേണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ ആ നമ്പർ എത്ര സ്പേസിംഗ് ഉണ്ടോ ആ ബാറുകൾ നമ്മൾ അത് പ്ലസ് വൺ ഒരു നമ്പർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ താങ്ക് യു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈമിൽ ഞാൻ പറയാം ക്ലാസ് ബുക്കിൽ പറയാം താങ്ക് യു സാർ